ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നാൽപ്പതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വരെ പഠിച്ചല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെ ആർട്ടിക്കൾ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ഭാഗമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെ ആർട്ടിക്കൾ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ വരും നമ്മൾ ലക്ഷ്യ റാങ്ക് ഫയലും പിന്നെ അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സാം പോയിൻ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പി ആ വരുന്ന പി ഡി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചോണം കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാനേജർ നമ്പറുണ്ട് അതിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഉള്ളത് അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഡി എഫും ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൃത്യമായി കിട്ടും ഓക്കെ ശരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മുടെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി വരെ പഠിച്ചു ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എന്താണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഓക്കെ പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ നിർത്തി പറയാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കുഴപ്പമില്ല പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി വണ്ണ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ രോഗം പ്രായാധിക്യം അംഗവൈകല്യം ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പൊതുസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുക മനസ്സിലായ അതായത് ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമാണ് രോഗം ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രായാധിക്യം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അംഗവൈകല്യം ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ തുടങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പൊതുസഹായം അതായത് എല്ലാവരുടെയും സഹായം എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണോ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കോടതി പോയി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ വേതനം കൊടുക്കത്തില്ലേ മനസ്സിലായി ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേതനം കൊടുക്കാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തോന്നുന്നത് അടുത്ത് പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാഷ്ട്രം ഫലപ്രദമായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ജോലി ചെയ്യാൻ അവകാശം നമുക്കില്ലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശം നമുക്കില്ലേ അപ്പം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യണം രാഷ്ട്രം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ആർട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എന്താണ് തൊഴിലില്ലായ്മ രോഗം പ്രായാധിക്യം അംഗവൈകല്യം ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പൊതുസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തണം പൊതുസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പെൻഷൻ പദ്ധതികളൊക്കെ ഈ ആർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം അതിൽ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നിവ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഈ രണ്ട് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആര് തയ്യാറാക്കണം ആ ഈ വ്യവസ്ഥ ഈ അവകാശം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആര് തയ്യാറാക്കണം രാഷ്ട്രം തയ്യാറാക്കണം ഇതാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണത് വീഡിയോ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ടു ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിതപരവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിത പരവുമായ തൊഴിൽ
ഡൗറി പ്രൊവിഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് അറുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആക്ട് പ്രസവാനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ട് മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആക്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ രണ്ട് ആക്ടുകളും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെൻഷൻ പദ്ധതികളും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ജോബി മനസ്സിലായാ എന്ത് മനസ്സിലായി പ്രസവാനുകൂല്യം വേദന ആക്ക് വേദന ആ തൊഴിലില്ല വേദന ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തെട്ട് കുറ കൊല്ലാവന നാൽപ്പത്തൊന്ന് എടാ തൊഴിലില്ലായ്മ വേദന പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലൊക്കെ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രസവാനുകൂല്യം അതുപോലെ തന്നെ നീതിപരമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഏതിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന ക്ഷമതമായ വേതനം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ജോലി എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂലി ആ ജീവിക്കാതെ നമുക്ക് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ക്ഷമ അതിന് ക്ഷമതയുള്ളൊരു വേതനം കൊടുക്കണ്ടേ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജോലിയുടെ വേതനം കൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്ത് നടക്കണം ഉപജീവനം നടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കളും ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തൊഴിലാളിയുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് ക്ഷമതയുള്ള വേതനം നൽകുക മനസ്സിലായ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് ക്ഷമതയുള്ള വേതനം നൽകുക ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകുക ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ഒന്നിലോ പറഞ്ഞു നോക്കാം നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ എന്താ പറയുന്നേ തൊഴിലില്ലായ്മ രോഗം പ്രായാധിക്യം അംഗവൈകല്യം ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പൊതുസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുക തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനങ്ങൾ വേതനവും അതുപോലെ പെൻഷൻ പദ്ധതി പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരമാണ് അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവും നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആര് ചെയ്യണം രാഷ്ട്രം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിതപരവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രസവാനുകൂല്യങ്ങളും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആക്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഇത് നടപ്പിലാക്കി ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരമാണ് ആ കൂട്ടം നമ്മൾ ഒരു ആക്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഡൗറി പ്രൊവിഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപജീവന ക്ഷമതമായ വേതനം നൽകണമെന്നും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും പറയുന്ന ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കുട്ടികളെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എയും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്തെന്നറിയാവോ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ മുതലാളിയും വേണം തൊഴിലാളിയും വേണം തൊഴിലാളികൾക്ക് പങ്കില്ലേ അവിടെ ആ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി എന്താ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നമനം പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നമനം നീ ജഡീസ ജഡീസ് പഠിച്ച പേരൊന്നും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു പഠിച്ച് എന്താ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നമനം പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഏതാ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫുള്ള് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപജീവന ക്ഷമതയുള്ള ആ ഉപജീവന ക്ഷമത ക്ഷമത ക്ഷമമായ വേതനം നൽകണം പിന്നെ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എയില് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം നാൽ
സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു പൗരനും ഒരുപോലെയാണ് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പക്ഷേ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മാറി മാറി വരും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കുന്നതാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മനസ്സിലായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പല സിവിൽ നിയമങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് വിവാഹം വിവാഹ മോചനം ഈ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യ തുടർച്ചയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ദത്ത് ദത്തെടുക്കൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വിവാഹം വിവാഹ മോചനം അതുപോലെ പാരമ്പര്യ തുടർച്ച ദത്തെടുക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇതിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ സംഭരണങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുള്ള സംഭരണങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് അങ്ങനെ പലതരം മാരേജ് ആക്ടുകളുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ ഇതാക്കി മാറ്റുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് എന്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടുകൾ ഏതാണ് ആർട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ ഗോവ നിലവിലെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുള്ള ഒറ്റ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമുള്ളത് ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമാകുന്ന സിവിൽ നിയമങ്ങളാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിവിൽ നിയമങ്ങളാണ് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള നിലവിലുള്ള നൂറ് സോറി ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ബാധകമാണ് മനസ്സിലായി പക്ഷേ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരുമ ഒരുപോലെ ആക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ കാലാപ്പാൻ സിനിമ കണ്ടോണ്ടോ കലാപ്പന സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് പരിക്കുക എന്നൊരു വിത്ത് പാകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ട് അവർ പോണത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പലരെയും പല ഭാഗത്താക്കിയിട്ടാണ് പോണത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല തട്ടുകളിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല മതത്തിലും പല നിയമങ്ങളും അത് വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ ഇതാണെന്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മനസ്സിലായില്ലേ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തന്നെ പലരും എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തി ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ശരി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആർട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഓക്കെയാണ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശബ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ ബി എസ് സി പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കാനും നമ്മുടെ എന്താണ് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കാനും വേണം ഓക്കെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ കുറെ പേര് നവോദര നായകർ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറയാൻ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഇതങ്ങ് തകർക്കി അനാലിച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര വയസ്സിന് താഴെയുള്ളത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെ അപ്പൊ നാലും അഞ്ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയല്ലേ ആ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എന്താണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നാൽപ്പത് എന്തായിരുന്നു പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം കേട്ടോ ശരി അപ്പം തൊഴിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ രോഗം പ്രായാധിക്കം അംഗവൈകല്യം താഴ്ത്തലും തുടങ്ങിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പൊതുസഹായം ഉറപ്പ് വരുത്തണം തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പെൻഷൻ പദ്ധതികളൊക്കെ ഏത് ആർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം ആർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാഷ്ട്രം ഫലപ്രദമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നീതിപൂർവവും മനുഷ്യോചിത രഹിതവും മനുഷ്യോചിതപരവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രസവാനുകൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക ആർട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആർട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ചുവട്
അപ്പോൾ അവരുടെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമ്പത്തികപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഏതിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്താറിലാണ് അവരെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളും ഏതാണ് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചില് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനവും സംരക്ഷണവും ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്താറില് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാരുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗക്കാരുടെയും സംരക്ഷണം അവരെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കൽ അത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി പോഷക നിലവാരം ജീവിത നിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതിയിലും പോഷക നിലവാരം നമുക്ക് പോഷക മൂല്യമുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നതിലും ജീവിത നിലവാരത്തിലും ഇതിലൊക്കെ ആർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എന്തൊരൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതി കൂട്ടണം മറ്റേ ഈ മറ്റേ ലക്ഷ നോട്ടല്ല മറ്റേ പത്ര സമ്മേളനം വിളിക്കുക മറ്റേ കൊറോണ ഇതൊക്കെ പൊതുജൻ ആരോഗ്യം പോഷക നിലവാരം ആ ഇങ്ങനെ റഫാറ്റ് ചെയ്തി പോയാൽ ഡൂയിങ് വെൽ ഓക്കെ ആ യു ആർസ് ഡൂയിങ് വെൽ വാ കൊള്ള നാപ്പത്തി ഏഴ് നാപ്പത്തി ഏഴ് നാപ്പത്തി ഏഴ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി പോഷക നിലവാരം ജീവിത നിലവാരം ഇതിലൊക്കെ ആർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മദ്യ നിരോധനം ഉൾപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജോബൻ കേട്ടല്ലോ മദ്യ നിരോധനം ഉൾപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഏഹ് എന്താണ് അല്ല നീ മറ്റേ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴ് ആ അത് പറയാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ അത് വേറൊന്നുമല്ല രൂപീകരണം മുതൽ രൂപീകരണം മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഗുജറാത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി അറുപത് രൂപം കൊള്ളുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഗുജറാത്ത് ആ രൂപീകരണ സമയം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഗുജറാത്ത് അട്ടപ്പാടി ഒരു ഡ്രൈ ലാൻഡാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ അയ്യപ്പനും കോശി സിനിമ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താണ് സിനിമ എടുത്തില്ലേ അയ്യപ്പൻ കോശി നല്ല സിനിമയാണ് നീ കണ്ടു വെക്കണം വണ്ടർഫുൾ മൂവി ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ മൂവി ആര് അത് കുറിച്ച് കണ്ടാ നീട്ടില്ലേ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇതെടുത്ത ഒരു ബുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെങ്കിൽ വീട് ചെയ്യും പള്ളിപ്പിക്കലേട്ടോ നീ കട്ട എഴുതാവും ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താക്കുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കേട്ടോ ഗോവധ നിരോധനം ഗോവധ നിരോധനം കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും മനസ്സിലായില്ലേ ഗോവധ നിരോധനം പണ്ട് മുതൽ അത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഗോവധ നിരോധനം ഗോവധ നിരോധനവും കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും കേട്ടോ ഗോവധ നിരോധനവും കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും ഓക്കെ ഗോവധ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കി ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്നറിയാവോ അതും ഗുജറാത്ത് രൂപീകരണം മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ രൂപീകരണം മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് മദ്യ നിരോധനം പറഞ്ഞ നാട്ടുകൾ ഏതാ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്താണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എ നാൽപ്പത്തെട്ട് എ വനം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വനം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓക്കെ വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓക്കെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്നല്ല എന്താണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് ആ അതിന്റെ ചരി പുരാവസ്ഥ സംര പുരാവസ്ഥ സംരക്ഷണം നടത്താൽ മതി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെയും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം എന്താണ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെയും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണമാണ് ഏത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പുരാവസ്ഥ സംരക്ഷണം നടത്താതെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മദ്യ നിരോധനം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗോവധ നിരോധനം അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണവും ഓക്കെ നാൽപ്പ
നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതില് നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്താണ് സ്വതന്ത്രമാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യമാണ് ഏത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ അൻപതാണ് മനസ്സിലായോ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ എന്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമെന്ന് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ അൻപതാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ അൻപതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ അൻപത് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ആർട്ടിക്കൾ അൻപത്തി ഒന്ന് കേട്ടാ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പെടുത്തുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷിതവും നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കൽ അൻപത്തി ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ആർട്ടിക്കൽ അൻപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞേ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഭിപ്രായപ്പെടുത്തുക പിന്നെ എന്താണ് ആ ഉപരിവർഗം അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എന്താ പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി പോഷക കാര്യങ്ങൾ പോഷക നിലവാരം ജീവിത നിലവാരം എന്നിവയിൽ ആർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് മദ്യ നിരോധനം ഉൾപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് രൂപീകരണം മുതൽ തന്നെ മദ്യ നിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗോവത നിരോധനവും ആ കൃഷി കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണവും ഓക്കെ ഗോവ നിരോധനം കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണവും ഗോവ നിരോധനം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് ഗുജറാത്താണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് എ എന്താണ് വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പുരാവസ്ഥ സംരക്ഷണം അമ്പത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെയും നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെയും വേർതിരിച്ചു ചേർത്തുക സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആർട്ടിക്കൽ അമ്പത്തൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളുണ്ട് ലിബറൽ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ലിബറൽ ആശയങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളും എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പിള്ളേർ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നും എന്താണ് ഗാന്ധി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ കുടിവ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവി അവിടെ ഉപജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ വേദന നൽകുക ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നമനം അതും ഏതാണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണ് അവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളാണ് എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളാണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ലിബറൽ ആശയങ്ങളിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ലിബറൽ ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ ഗാന്ധി നാശങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അത്ര ഡീറ്റെയിൽ കയറി ചോദിക്കത്തില്ല ഇത്രയാണ് എന്ത് ഗാന്ധി നാശങ്ങൾ കേട്ടോ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കേട്ടോ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ പി ഡി എഫ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരത്ത് ഓരോ ആർട്ടിക്കൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ ആർട്ടിക്കൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ നിങ്
വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി ഉയരണോ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉന്നമനം നാൽപ്പത്തി നാല് ഏകീകോട സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാ ഗോവ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്താ ആ ആറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സംരക്ഷണം നൽകുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികവും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ താല്പര്യങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക സംരക്ഷിക്കുക ആറ്റിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജീവിത നിലവാരം പോഷകാഹാരം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മദ്യ നിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം രൂപീകരണം മുതൽ മദ്യ നിരോധനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൃഗസംരക്ഷണം ഓക്കെ ഗോപ നിരോധനം കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം ഗോപ നിരോധനം നിലനിൽപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ആടുകൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വനം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആ ദേശീയ പ്രധാനമുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഓക്കെ ആടുകൾ അൻപത് വേർതിരിക്കുക ആടുകൾ അൻപത്തൊന്ന് ആ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന പി ഡി എഫിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചു വേണം പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ പറയാവുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാറ്റ കൊടുക്കാത്ത എന്തേ ഓക്കെ ശരി